ഇനി അടുത്തത് അബൌട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സ് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡിസോർഡേഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചില ചില കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ന്യൂമോ തൊറാക്സ് ഹൈഡ്രോ തൊറാക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചില കണ്ടീഷൻസ് മാത്രമാണ് മെയിൻ ഡിസോർഡറായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ദറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പോക്സിയ ഹൈപ്പോക്സിയ വളരെ കേട്ടുപരിചയമുള്ള ടേമാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടേമാണ് so hypoxia is a condition caused due to reduced availability of oxygen oxygen koravayitte kittumba undavuna condition aanu hypoxia pinne ullada namukku adinde naalu types aanu naalu types aanu varunathu first one is hypoxic hypoxia എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന എയർ അതായത് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന എയറിനകത്ത് ഓക്സിജൻ കണ്ടൻറ്റ് കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഹൈപ്പോക്സിക് ഹൈപ്പോക്സിയ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ കുറവായിരിക്കും ആ സമയത്ത് വരുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഹൈപ്പോക്സിക് ഹൈപ്പോക്സിയ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിൽ ചിലർക്കൊക്കെ ഇത് ശ്വാസ ശ്വാസം മുട്ട് വരാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മൂക്കുന്നൊക്കെ ബ്ലഡ് വരുന്ന കണ്ടീഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ ഡിക്രീസ്ഡ് ഓക്സിജൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് അനീമിക് ഹൈപ്പോക്സിയ ആ പേരിന് തന്നെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് അനീമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ ബി സി കൗണ്ട് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കണ്ടന്റ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അനീമിയ അപ്പോൾ ആർ ബി സി ഡിക്രീസ് ചെയ്യോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കണ്ടന്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ടീഷനെയാണ് അനീമിക് ഹൈപ്പോക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇനബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് ടു ക്യാരി ഓക്സിജൻ ഡ്യൂ ടു ഡിക്രീസ്ഡ് ആർ ബി സി ഓർ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അതാണ് അനീമിക് ഹൈപ്പോക്സിയ പിന്നെ വരുന്നത് സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് ഹൈപ്പോക്സിയ സാധാരണ നമ്മൾ സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലഡ് എന്നല്ല സ്റ്റാഗ്നെന്ന് പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ ആ ടേം പറയുന്ന കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് വാട്ടർ എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് ഫ്ലോ ചെയ്യാതെ എവിടെയെങ്കിലും കെട്ടി നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ബ്ലഡ് വെസൽസിന് ബ്ലഡ് വെസൽസിനകത്ത് ബ്ലഡ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാതെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് ഹൈപ്പോക്സിയ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ടിഷ്യൂസിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓക്സിജൻ ലഭിക്കില്ല അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ടീഷനാണ് സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് ഹൈപ്പോക്സിയ ഡിക്രീസ്ഡ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഹൈപ്പോക്സിയ കോസ് ഡ്യൂ ടു ഡിക്രീസ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഹിസ്റ്റോടോക്സിക് ഹൈപ്പോക്സിയ ഹിസ്റ്റോടോക്സിക് ഹൈപ്പോക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഹൈപ്പോക്സിയ കോസ് ഡ്യൂ ടു ഇനബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ടിഷ്യൂസ് ടു യൂട്ടിലൈസ് ഓക്സിജൻ ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് കൂടെ ഓക്സിജൻ ടിഷ്യൂസിലെത്തുന്നു ടിഷ്യൂസിൽ നിന്ന് ആ ഓക്സിജൻ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടിഷ്യൂസിനകത്തേക്ക് വരും എന്നിട്ട് ആ ടിഷ്യൂസ് സെൽസിനകത്തുള്ള മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഈ ഓക്സിജനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എനർജി പ്രൊഡക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് സാധാരണ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് പക്ഷേ ഇവിടെ ആ സെൽസിന് ഓക്സിജൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഹിസ്റ്റോ ടോക്സിക് ഹൈപ്പോക്സിയ ഹിസ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ ആൻഡ് ടോക്സിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ടോക്സിസിറ്റി അതിന് ദോഷമാവുന്ന രീതിയിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സൈനൈഡ് പോയിസണിങ് അതേപോലെ തന്നെ സൾഫൈഡ് പോയിസണിങ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കണ്ടീഷൻസിലാണ് ഈ ഹിസ്റ്റോ ടോക്സിക് ഹൈപ്പോക്സി വരുന്നത് സൈനൈഡ് കഴിച്ച ആൾ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അതിൻ്റെ റീസൺ അതായത് ഈ സൈനൈഡിനകത്ത് എച്ച് സി എൻ അതാണ് സൈനൈഡിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല അപ്പോൾ അതിൽ ഈ സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എൻ ആണ് ശരിക്കും അതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൈനൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ സെൽസിനകത്ത് മൈറ്റോകോൺട്രിയക്കകത്ത് സൈറ്റോക്രോം ഓക്സിഡേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എൻസൈം ഉണ്ട് ആ എൻസൈമാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഓക്സിജനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനർജി പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ സൈനൈഡ് ചെന്നിട്ട് സൈറ്റോക്രോം ഓക്സിഡേസിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ എൻസൈമിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ എത്ര ഓക്സിജൻ തന്നെ ആ സെൽസിലേക്ക് കൊടുത്താലും ആ സെൽസിന് അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷൻ വരും അതാണ് ഹിസ്റ്റോടോക്സിക് ഹൈപ്പോക്സി എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ നാല് ടൈപ്പിലും ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളതും
increases the rate of respiration, loss of appetite, nausea, feeling of thirst, etc. Veshapillayma, I'm going to ask you a question. We have a down condition. Loss of judgment, impaired memory, disorientation, fatigue of muscles, unconsciousness, etc. Unconsciousness, okay, in the later stages, we have to do oxygen, we have to do tissues proper to function. So, automatically, we have to do this question. Now, the effects of hypoxia, what do you say? Then comes the treatment for hypoxia, that is oxygen therapy. Hypoxia is a treatment. That is histotoxic hypoxia. This treatment is not possible. Because the cells are already damaged. If you have oxygen, it will be used to use oxygen therapy. In other conditions, it will be used to use oxygen therapy. Treating the affected person with oxygen. Pure oxygen or oxygen combined with another gas. That is oxygen therapy. It is carried out by two methods. Placing the patient's head in a tent containing oxygen. Then, oxygen is not a good tent. If we have oxygen, we can inspire the body in the body. Then, allowing the patient to breathe oxygen either from a mask or an intranasal tube. That is, we have a ventilator method. We have a ventilation mask or an intranasal tube. We have a ventilator method. We have a ventilation mask. That is, we have a oxygen mask. That is, we have a ventilation mask. That is, we have a ventilation mask. So, this treatment is called Hyperbaric Oxygen Therapy. That is, high pressure oxygen, pure oxygen supply chain is called Hyperbaric Oxygen Therapy. Pure oxygen with high atmospheric pressure of 2 or more than 2 atmospheres. That is what the patient is called. Well tolerated by the patient for about 5 hours. If you have 5 hours of pure oxygen, you can use it. But if you have 5 hours of pure oxygen, you can use it. Dissolved form of oxygen increases in arterial blood. This pure oxygen is the same as blood is the same as dissolving. So, tissues like all organs like you can use oxygen in the same way. However, oxygen toxicity develops when pure oxygen is administered for longer periods. One part of the year, the oxygen toxicity is the condition of oxygen. Oxygen toxicity is the oxygen is dissolved oxygen. So, that is a little bit of harmful to our body. We are going to get super oxides in our body. Oxidation சம்போவிக்கும் அப்பாங்கனை வெரும்போ அது செரச்சிரே புத்திமுட்டுவிலன் என்டாக்கு அதானை விடப் பரையின்ன Oxygen Toxicity So it is a condition resulting from harmful effects of breathing molecular oxygen at initial sorry increased partial pressures கூடுதலையிட்டு oxygen pure oxygen சுசிக்கும் பண்டாவுந்த கண்டிஷனான Oxygen Toxicity it is seen in underwater divers. That is, deep sea diving in a couple of hours. This is hyperbaric oxygen therapy. Then, high concentrations of supplemental oxygen. This oxygen mask is in the chamber. This is the question. It leads to a condition called hyperoxia. That is, increased hypoxia is just opposite. Hyperoxia, that is, excess of oxygen in tissues. Causes oxidative damage of cell membranes, collapse of alveoli, retinal detachment. Retinal detachment is the same thing. We have a retina and a positional thing. We have a retinal detachment. And seizures. Seizures is the same thing. We have to get a fit. That is the seizures. That is the same thing. Problems are coming down. It mainly affects CNS, that is central nervous system, lungs and eyes. Oxygen toxicity is the same as the effect of these three structures. Now, this is the oxygen toxicity of the condition. The next disease is hypercapnia, disease or disorder, that is increased carbon dioxide in blood. Oxygen corium, carbon dioxide increase in the hypercapnia of the condition. Increased stimulation of respiratory centers and diarrhea. Hypercapnia is very good. Automatically, respiratory centers and stimulation. Now, in the new data, carbon dioxide is very good. Oxygen is very good. Then, blood becomes acidic. Carbon dioxide is very good. H plus concentration, blood is increasing. So, blood becomes acidic. Increases BP and heart rate. 
ഈ ഓക്സിജൻ സോറി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുമ്പോൾ ഇതിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറം തള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലങ്സിലേക്ക് ബ്ലഡ് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ബി പിയും ഹാർട്ട് റേറ്റ് എല്ലാം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഹെഡ് ഏക്ക് ഡിപ്രഷൻ ലേസിനെസ് മസ്കുലർ റിജിഡിറ്റി ട്രെമർ ട്രെമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിവറിംഗ് ആണ് ദെൻ കൺവെൽഷൻസ് കൺവെൽഷൻസ് ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സീഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ്സ് പോലെ വരുന്നതാണ് കൺവെൽഷൻസ് സിങ്കോപ്പ് സിങ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തല കറങ്ങി വീഴുക ഫെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ വേറൊരു വേർഡ് ഇതൊക്കെയാണ് ഹൈപ്പർ ക്യാപ്നിയയുടെ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് അബൌട്ട് ഇൻക്രീസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ ബ്ലഡ് പിന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു കണ്ടീഷനാണ് ആസ്ഫിക്സിയ ആസ്ഫിക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പോക്സി ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ക്യാപ്നിയ ഡ്യൂ ടു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എയർ പാസേജ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അതിന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ മൂക്കും വായും ഒരുമിച്ച് പൊത്തി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടൂല ബ്ലഡിനകത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ആസ്ഫിക്സിയ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് പറയാം ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നത് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഹൈപ്പർ ക്യാപ്നിയ ദാറ്റ് ഇസ് ഡീപ്പ് ആൻഡ് റാപ്പിഡ് ബ്രീത്തിങ് ഡ്യൂ ടു പവർ പവർഫുൾ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി സെൻറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ ശ്വാസം പിടി ഇങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മാക്സിമം എങ്ങനെയെങ്കിലും ശ്വാസം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് കാണിക്കും വെപ്രാളം കാണിക്കും അതാണ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഹൈപ്പർ ആപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സ്റ്റേജ് ഓഫ് കൺവെൽഷൻസ് അതായത് റെസ്പിറേറ്ററി നമ്മളിങ്ങനെ ശ്വസിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള നല്ലപോലെ കൂട്ടും പിന്നെ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ബി പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് ഫിറ്റ്സ് പോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങും ഷിവറിംഗ് ആയിട്ടൊക്കെ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഇങ്ങനെ ഇതായി പോവും അൺകോൺഷ്യസ് ആയി പോവും ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേജ് ഓഫ് കൊലാബ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺവെൽഷൻ സ്റ്റേജിൽ പോലും ശ്വാസം നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് എടുക്കാനും ഒന്നും പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലി ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സ്ട്രെച്ചിങ് ഓഫ് ബോഡി വിത്ത് വൈഡ്ലി ഓപ്പൺ മൗത്ത് ഡയലേറ്റഡ് പ്യൂപ്പിൾസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്സസ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഡെത്ത് ആ ഒരു ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ ആൾ തളർന്ന് അങ്ങനെ വീണ് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആകുമ്പോഴേക്കും പേഷ്യൻറ്റ് ഡൈ മരിച്ചു പോകും അതാണ് ആസ്ഫിക്സിയ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ And the last one is cyanosis. Cyanosis, everyone is very familiar with the blue baby syndrome. Bluish discoloration of skin and mucous membrane. That is why hypoxia is due to this condition. It is due to the presence of large amount of reduced hemoglobin. That is why the hemoglobin is not carried by oxygen. And in hemoglobin, iron is due to the Fe2 plus stage. അപ്പോൾ അത് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആവുന്ന കണ്ടീഷനാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജനുമായിട്ട് ഈ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തും അപ്പോൾ എന്താ ടിഷ്യൂസിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടില്ല അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അവിടെ ബ്ലൂയിഷ് ഡിസ്കളറേഷൻ ഉണ്ടാവും ഹൈപ്പോക്സിയ കാരണം ആൻഡ് സൈനോസിസ് ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് സെൻട്രൽ സൈനോസിസ് ആൻഡ് പെരിഫറൽ സൈനോസിസ് സെൻട്രൽ സൈനോസിസ് ഡ്യൂ ടു ആർട്ടീരിയൽ ഹൈപ്പോക്സിയ ആൻഡ് സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് ഹൈപ്പോക്സിയ ആർട്ടീരിയൽ ഹൈപ്പോക്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് സംഭവിക്കുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴതാണ് ആർട്ടീരിയൽ ഹൈപ്പോക്സിയ ആൻഡ് സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് ഹൈപ്പോക്സിയ ബ്ലഡ് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നൊക്കെ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ബൈ ഇൻസ്പെക്ടിങ് ദ ലിപ്സ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടങ് ചുണ്ടും നാവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നീലിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സെൻട്രൽ സൈനോസിസ് ആണ് അതിൻ്റെ റീസൺ പിന്നെ വരുന്നത് പെരിഫറൽ സൈനോസിസ് സൈനോസിസ് ഡ്യൂ ടു സെർക്കുലേറ്ററി ഡിസോർഡർ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓർ കോൾഡ് സീൻ ഇൻ ഫിംഗേഴ്സ് ആൻഡ് ടോസ് നമ്മൾ ഈ തണുത്ത് മരവിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൈകാലുകളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് ആകെ ആകെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആദ്യം ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് കളർ നല്ല പെയിലായിട്ടായിരിക്കുന്ന ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും ബ്ലഡ് ഇല്ലാത്തത് പോലെ പിന്നെ അതിനുശേഷം പതുക്കെ പതുക്കെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ